ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർക്കും എല്ലാ മാന്യ സഹോദരി സഹോദരിമാർക്കും കത്തുനാമത്തിൽ എൻ്റെ വിനീതമായ വന്ദനം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം എങ്കിലും നിന്റെ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്ന് ഒരു കുറ്റം നിന്നെ കുറിച്ച് പറവാനുണ്ട് നിന്റെ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്ന് ഒരു കുറ്റം നിന്നെ കുറിച്ച് പറയുവാനുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചിന്തിച്ചതാണ് നിന്റെ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്ന ഒരു കുറ്റം നിന്നെ കുറിച്ച് പറയുവാനുണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒടുവിലത്തെ പുസ്തകമാണ് അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം സാത്താൻ്റെ വിജയത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ് സാത്താൻ ജയിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒടുവിലത്തെ പുസ്തകം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം സാത്താൻ്റെ പരാജയത്തെ കാണിക്കുന്നു ഒരു വാദ്യ പുസ്തകമായ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രതിസായിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു ഒടുവിലത്തെ പുസ്തകമായ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മനുഷ്യൻ പ്രതിസായിലേക്ക് തിരികെ വരുന്നു പ്രതിസ ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യ പുസ്തകമായ വെളിപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ മരണം കടന്നു വരുന്നു ഉടുവിലത്തെ പുസ്തകമായ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ മരണം നീങ്ങിപ്പോകുന്നു ആദ്യ പുസ്തകമായ വെളിപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ശാപം കടന്നു വരുന്നു എന്നാൽ ഉടുവിലത്തെ പുസ്തകമായ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ശാപം ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്നു ശാപം ഇനി ഉണ്ടാകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കാണാം ഇനി യാതൊരു ശാപവും ഇനി ഉണ്ടാകയില്ല എന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ നിരോധനം നമ്മെ അത്ഭുതകരമായ ചില സത്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വചനം വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യപൂർവമായ ചില അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയം സന്തോഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ആനന്ദമുണ്ടാകുന്നു മാത്രമല്ല ആത്മാവിൽ വിവശതയുണ്ടാകുന്നു യോഹന സ്നേഹ പത്മസിൽ നാടുകടത്തപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഏകാകിയായി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ കർത്തൃ ദിവസത്തിൽ ആത്മവിവശനായി ആത്മാവിൻ്റെ വിവശതയിൽ അനേകം സ്വർഗീയമായ ദർശനങ്ങൾ ലഭിച്ചു ആധ്യാത്മികമായ ആഴമുള്ള അതുവരെയും വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതായ ചില രഹസ്യങ്ങൾ യവനാശ്ലേഖി കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ആ വെളിപ്പാടുകൾ ആ ദർശനങ്ങൾ ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് അധ്യായങ്ങളിലായി നാം കാണുന്നുണ്ട് അവസാനത്തെ പുസ്തകമായ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നീ കണ്ടത് നീ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നീ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇനി സംഭവിക്കാനുള്ളത് നീ എഴുതി വയ്ക്കുക കർത്താവ് യവനാശ്ലേഹോട് പറയുകയാണ് പത്മോസ് ദ്വീപിൽ അവിടെ നാടുകടത്തപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ യവനാശ്ലേഹായി പരമേൽപ്പിക്കുന്നു നീ കണ്ടത് നീ കണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതല്ല മേലിൽ സംഭവിപ്പാനിരിക്കുന്നത് അല്ല എല്ലാം കർത്താവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായം നീ കണ്ടത് എന്ന ആശയത്തെയാണ് വിപുലീകരിക്കുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായം ഇപ്പോഴുള്ളത് രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം അധ്യായവും ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്ന ആശയത്തെയാണ് വിസ്തരിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് നാലാം അധ്യായം മുതൽ മേലാൽ സംഭവിക്കാനുള്ളത് എന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് വിവരിക്കുന്നത് നാലാം അധ്യായം തുടങ്ങിയപ്പോൾ കാണാം നീ ഇവിടെ കയറി വരിക എന്ന് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു യോഹനാസിഹായെ സ്വർഗമണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി വിളിക്കുന്നു നീ ഇവിടെ കയറി വരിക മേലാൽ സംഭവിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൈവികമായ വെളിപ്പാടുകൾ ലഭിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യമാണ് വെളിപ്പാട് എന്നത് യോനാശ്ലേഖിക്കുണ്ടായ ദർശനങ്ങൾ പോലെ ആകണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വെളിപ്പാടുണ്ടാകണം എന്താണ് വെളിപ്പാട് ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയാനുള്ളതായ ഒരു വിവേകം 
ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ദൈവം ആരെയെന്ന് അറിയാനുള്ളതായ ഒരു വിവേകം ദൈവം എന്ത് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാനുള്ളതായ ഒരു വിവേകം ദൈവം ആരാണ് ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതായ ഒരു വെളിപ്പാട് ഭക്തന്മാരായ ദൈവമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടേ രണ്ട് വെളിപ്പാടുകളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് രണ്ട് അവനവനെക്കുറിച്ചുള്ളതായ വെളിപ്പാട് ദൈവം ആരാണ് ഈ അണ്ടകടാഹത്തെ മുഴുവൻ മെനഞ്ഞ് ഈ അഖിലാണ്ട പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനെയും സൃഷ്ടിച്ച് ഗ്രഹങ്ങളെയും ഉപഗ്രഹങ്ങളെയും നക്ഷത്രജാലങ്ങളെയും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് അത് അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്താക്കിയ ആ ജീവനുള്ള ദൈവം ഒരു സ്ഥലത്തൊതുങ്ങുന്നില്ല ഒരു ദേശത്തൊതുങ്ങുന്നില്ല ഒരു കാലത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലായിടത്തും കാണപ്പെടുന്ന ദൈവം സർവവ്യാപിയായ ദൈവം ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനിലും ദൈവം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല ജീവനുള്ള ദൈവം എല്ലാവരെയും കാണുന്നു എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു സംഘത്തിനക്കാരൻ പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം സംഘത്തിൽ പറയും ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതും എഴുന്നേൽക്കുന്നതും നീ അറിയുന്നു നീ എന്നെ ശോധന ചെയ്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതും എഴുന്നേൽക്കുന്നതും നീ അറിയുന്നു യഹോവേ നീ എന്നെ ശോധന ചെയ്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതും എഴുന്നേൽക്കുന്നതും നീ അറിയുന്നു എൻ്റെ നിരൂപണം നീ ദൂരത്ത് നിന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടി പോകുന്ന ചിന്തകൾ എൻ്റെ നിരൂപണങ്ങൾ എൻ്റെ മനോരാജ്യങ്ങൾ നീ ദൂരത്ത് നിന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നു എൻ്റെ നടപ്പും കിടപ്പും നീ ശോധന ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ നടപ്പ് നീ ശോധന ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ കിടപ്പും നീ ശോധന ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ വഴികളൊക്കെയും നിനക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു എൻ്റെ വഴികളൊക്കെയും നിനക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു യഹോവേ നീ മുഴുവനും അറിയാതെ ഒരു വാക്കും എൻ്റെ നാവിന്മേലില്ല യഹോവേ നീ മുഴുവനും അറിയാതെ ഒരു വാക്കും എൻ്റെ നാവിന്മേലില്ല നീ മുൻപും പിൻപും എന്നെ അടച്ച് നിന്റെ കൈ എന്റെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു നീ മുമ്പും പിമ്പും എന്നെ അടച്ച് നിന്റെ കൈ എന്റെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പരിജ്ഞാനം എനിക്ക് അത്യത്ഭുതമാകുന്നു നീ മനസ്സിലാകുന്നില്ല കർത്താവ് എനിക്ക് അത്യത്ഭുതമാണ് ഈ പരിജ്ഞാനം നീ എപ്പോഴും എന്നെ കാണുന്നു എപ്പോഴും എന്നെ അറിയുന്നു എപ്പോഴും നീ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ കൈ എന്റെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തൊരു അത്ഭുത സത്യമാണ് രഹസ്യമാണ് നീ നീ മുമ്പും പിമ്പും എന്നെ അടച്ച് നിന്റെ കൈ എന്റെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പരിജ്ഞാനം എനിക്ക് അത്യത്ഭുതമാകുന്നു ഈ പരിജ്ഞാനം എനിക്ക് അത്യത്ഭുതമാകുന്നു അത് എനിക്ക് ഗ്രഹിച്ചു കൂടാതെ വണ്ണം ഉന്നതമായിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഈ സ്വർഗീയമായ ആ ആശയഗതികൾ അതിൻ്റെ സ്വർഗീയമായ വെളിപ്പാടുകൾ എനിക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ തക്കോണ്ട് സാ എനിക്ക് വയ്യ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഗ്രഹിച്ചു കൂടാതെ വണ്ണം അത്യത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു അത്യന്തം അഗാധമായവയാകുന്നു നിന്റെ ആത്മാവിനെ ഒളിച്ച് ഞാൻ എവിടേക്ക് പോകും എൻ്റെ കർത്താവ് നിന്റെ ആത്മാവിനെ ഒളിച്ച് ഞാൻ എവിടെ പോകാനാണ് എവിടെ പോയാലും നീ അവിടെ ഉണ്ട് നിന്റെ ആത്മാവിനെ ഒളിച്ച് ഞാൻ എവിടേക്ക് പോകും തിരുസന്നിധി വിട്ട് ഞാൻ എവിടേക്ക് ഓടും എൻ്റെ കർത്താവ് നിന്റെ തിരുസാന്നിധി വിട്ട് ഞാൻ എവിടേക്ക് ഓടും ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കയറിയാൽ നീ അവിടെ ഉണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കയറിയാൽ നീ അവിടെ ഉണ്ട് പാതാളത്തിൽ എന്റെ കിടക്ക വിരിച്ചാൽ നീ അവിടെ ഉണ്ട് പാതാളത്തിൽ എന്റെ കിടക്ക വിരിച്ചാൽ നീ അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഉഷസൻ ചെറുക ധരിച്ച് സമുദ്രത്തിന്റെ അറ്റത്ത് എന്ന് പാർത്താൽ അവിടെയും നിന്റെ കൈ എന്നെ നടത്തും സൗന്ദര്യത്തിന്റെ അറ്റത്ത് പോയി ഞാൻ പാർക്കുകയാട്ടെ എന്നാൽ അവിടെയും നിന്റെ കൈ എന്നെ നടത്തും നിന്റെ വലം കൈ എന്നെ പിടിക്കും നിന്റെ വലം കൈ എന്നെ പിടിക്കും ഇരുട്ട് എന്നെ മൂടിക്കളയട്ടെ ഇരുട്ട എന്നെ മൂടിക്കളയട്ടെ വെളിച്ചവന്റെ ചുറ്റും രാത്രിയായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വെളിച്ചവന്റെ ചുറ്റും രാത്രിയായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ട് പോലും നിനക്ക് മറവായിരിക്കും നിനക്ക് മറവായിരിക്കില്ല രാത്രി പകൽ പോലെ പ്രകാശിക്കും രാത്രി പകൽ പോലെ പ്രകാശിക്കും ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും നിനക്ക് ഒരുപോലെ തന്നെ എന്റെ കർത്താവ് നിനക്ക് ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അത്യന്തം അഗാധമായ കാര്യങ്ങൾ നിത്യനായ ദൈവം ആര് എന്നുള്ള ഈ വെളിപ്പാട് ഇത് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നത് ഒരു ദൈവഭയം നോക്കി വരുമ്പോൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതായ ഓ എൻ റെവറൻസ് നോക്കി വരും ദൈവം ആരാണ് നാം സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ എന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവം ആരാണ് സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നതിനായി നിത്യനായ ദൈവമേ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു നാം പറയുന്നു ഈ ദൈവം ആരാണ് ഒരിടത്തൊതുങ്ങാത്തവനായി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒതുങ്ങാത്തവനായി എല്ലായിടത്തും എല്ലായ്പ്പോഴും വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിത്യസ്നേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ മൂർത്തമദ്ഭാവമായ സ്വർഗീയനായ നിത്യപിതാവ് ആരാണ് ദൈവം ആരായി എന്നുള്ള വെളിപ്പാട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം രണ്ടാമത്തെ വെളിപ്പാട് ഞാൻ ആരായെന്നുള്ളതായ വെളിപ്പാടാണ്
ഞാൻ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം ഞാൻ നശിച്ചു ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ആധാരങ്ങളുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നാണ് ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ആധാരങ്ങളുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ചുണ്ടു പോലും എൻ്റെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ പോലും കർത്താവേൻ്റെ ഓരോ ആശയങ്ങൾ നാവിൽ കൂടി പറയത്ത് പുറത്ത് വരുന്നത് പോലും കർത്താവേ അതെല്ലാം പാവമാണ് എൻ്റെ ആളത്തും മുഴുവൻ പാവമാണ് ഐ എം റോട്ടൺ ത്രൂ വൻ ത്രൂ എന്നാണ് റോമർ ലേഖന ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ ഐ എം റോട്ടൺ ത്രൂ ആൻഡ് ത്രൂ ഞാൻ മുഴുവൻ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഐ എം റോട്ടൺ ത്രൂ ആൻഡ് ത്രൂ നഗർത്താവ് കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവനും അശുദ്ധനാണ് ഈ അയ്യോ കഷ്ടം ഈ നഗർത്താവ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഞാൻ അരിഷ്ടനായൊരു മനുഷ്യൻ നഗർത്താവ് ഈ മരണത്തിനധീനമായ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആര് വിടുവിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ മരണത്തിനധീനമായ ശരീരം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആര് വിടുവിക്കും വേദനയോടും വലിയ വിഭ്രാന്തിയോടും കൂടി പൗലോസിഹ പറയുന്ന വാക്കാണ് ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ കർത്താവ് എനിക്ക് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നന്മ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത തിന്മ ഞാൻ ചെയ്തു പോകുന്നു എൻ്റെ കർത്താവ് നീ ആരാണ് ഞാൻ ആരാണ് അവനവനെക്കുറിച്ചുള്ളതായ വെളിപ്പാട് ഈ രണ്ട് വെളിപ്പാടുകൾ കൊണ്ട് ജീവിതം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് നാം ഈ വചന സൃഷ്ടിക്ക് വരുമ്പോഴെല്ലാം നാം ഓർക്കണം ഞാൻ എത്ര നിസ്സാരനാണ് എന്ന് എനിക്കെന്തറിയാം ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എൻ്റെ കർത്താവ് ഞാൻ കുറച്ച് സയൻസ് പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചു ഞാൻ കുറച്ച് ഭാഷ പഠിച്ചു പക്ഷേ എനിക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ അത് നിസ്സാരനാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സ്വർഗീയമായ ആ വെളിപ്പാട് നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ദൈവം മഹോന്നതനാണെന്നും ദൈവം പരിശുദ്ധനാണെന്നും ദൈവം പരിശുദ്ധന്മാരിൽ പരിശുദ്ധനാണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുവാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് ആറാറ് ചെറുള്ള സ്രോഭ്യമാലാകുമാർ രണ്ട് ചെറുകൊണ്ട് മുഖം മൂടി രണ്ട് ചെറുകൊണ്ട് കാൽ മൂടി രണ്ട് ചെറുകൊണ്ട് പറന്നതെന്ന് സൈന്യങ്ങളുമായി ഹോ പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് ആർ താഘോഷിച്ച് അട്ടഹസിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതായ ദൈവത്തെ നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നിത്യനായ ദൈവത്തെ അടുത്തറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഭാഗ്യമാണ് കറുത്ത ദിവസത്തിൽ ആത്മവിവസത പ്രാപിച്ചു യോഹന സ്നേഹ കറുത്ത ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ആത്മവിവസനായി കർത്താവായ യേശുക്ക് സുഖീർത്തെഴുന്നേറ്റ ദിവസമാണ് കറുത്ത ദിവസം ആ കറുത്ത ദിവസത്തിൽ ആത്മവിവസനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ കണ്ടു നിത്യനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മഹത്വപൂർണനായ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടു മാറത്ത് പൊൻകച്ച കെട്ടിയവൻ രണ്ട് കൈകളിലും തൻ്റെ വലത് വലം കയ്യിൽ ഏഴ് നക്ഷത്രം പിടിച്ചിരിക്കുന്നവൻ ഏഴ് നിലവിളക്കൾ നടുവിൽ നടക്കുന്നവൻ ഉലയിൽ ചുട്ടുഴിപ്പിച്ച വെള്ളോട്ട സദൃശമായ കാലുകളോട് കൂടിയവൻ ഓ ആരാണ് യോനസിഹ അതിശയത്തോട് നോക്കി നിന്നു ആരാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ യേശു എൻ്റെ സ്വന്തം യേശു മഹത്വപൂർണനായി നിൽക്കുന്നു ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ ഈ യേശുവിൻ്റെ മാറോട് ചാഞ്ഞവനല്ലേ ഞാൻ ഈ യേശുവിൻ്റെ മാറിൽ ചാഞ്ഞ് യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉൽസ്പന്ദനങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തതല്ലേ എൻ്റെ ദൈവമേ ഇന്ന് എനിക്ക് ഈ മഹത്വപൂർണനായ യേശുവിനെ കാണാൻ കിട്ടിയല്ലോ ഭാഗ്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഞാൻ നിനക്ക് ചിലതെല്ലാം കാണിച്ചു തരാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതും മേലിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതും നീ കണ്ടതും നീ കണ്ടതും ഇപ്പോൾ ഉള്ളതും മേലിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യോനസിഹ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ കർത്താവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് സഭയുടെ സ്ഥിതിയാണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ ആത്മ നിർവൃതി അനുഭവിച്ച സഭയാണ് ആത്മാവിൻ്റെ സ്വർഗീയമായ ശക്തി പ്രചുരിമ നേടിയ സഭയാണ് ആത്മാവിൻ്റെ സമ്പത്ത് നേടിയ സഭയാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ക്രമം നേടിയ സഭയാണ് ആ സഭ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ പരിശുദ്ധന്മാർ ആരാധിക്കുന്ന സ്വർഗീയമായ ആരാധനയുടെ മാധുര്യം ആസ്വദിച്ച സഭയാണ് ആരാധനയുടെ മാധുര്യം ഹലോ ലോ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ആരാധനയുടെ മാധുര്യം അന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോൾ നന്നായി തുടങ്ങിയെങ്കിലും പിന്നീട് പയ്യെ പയ്യെ ചൂട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു വളരെ സാവധാനത്തിലാണ് പയ്യെ പയ്യെ ചൂട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു ഏഴ് സഭകൾക്ക് ദൂതായിരിക്കുന്നുണ്ട് ഏഷ്യ മേനയിലുള്ള ഏഴ് സഭകൾ ഒന്ന് എഫ് എസ് ഒ സഭ രണ്ട് സ്മരണ സഭ മൂന്ന് പെർഗമ സഭ നാല് തൊയ്ത്തേര സഭ അഞ്ച് സർദി സഭ ആറ
ഓരോ സ്ത്രീയുടെയും ദുത് വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ത് എന്നും ചിന്തിക്കണം ഇവിടെ ഫേസ് സ്വയോട് പറയുകയാണ് നിൻ്റെ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞുവെന്ന് ഒരു കുറ്റം നിന്നെക്കുറിച്ച് പറയുവാനുണ്ട് ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുപോയി ഇപ്പോൾ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ അനേകം പേർക്ക് ആദ്യ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മാനസാന്തരപ്പെട്ടവരാണ് പക്ഷെ ഇനി ഒരു മാനസാന്തരം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു മാനസാന്തരപ്പെട്ടവരാണ് ദൈവസന്നിൽ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തവരാണ് മരണത്തോളം ഇനി വിശ്വസ്തതയോടെ നിൽക്കുമെന്നും പാവം കൂടാതെ നിൽക്കുമെന്ന് ദൈവത്തോട് വാക്ക് പറഞ്ഞവരാണ് ദേഹവും ദേഹിയും ആത്മാവും കർത്താവ് എന്നിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞവരാണ് ചില വ്യക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തവരാണ് പല പ്രകടമായ പാവങ്ങൾ ഇട്ടു മാറിയവരാണ് പക്ഷേ നിൻ്റെ ആദ്യ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന തീക്ഷ്ണത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിൻ്റെ ആദ്യ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നിന്നെ അറിയിക്കുകയാണ് നീ നിൻ്റെ ആദ്യ സ്നേഹം വെട്ടുകളഞ്ഞു എന്ന് നിന്നെ അറിയിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വളരെ ഘോരമായ ഒരു അനുഭവമാണത് ഭയാനകമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ദയനീയമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ആദ്യ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ വാക്കുകളെ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വെറുതെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം എൻ്റെ ആദ്യ സ്നേഹം അതുപോലെ ഉണ്ടോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ വായിച്ചു ഒരു ദേശത്ത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ആ ഗ്രഹനാഥൻ നല്ല ഭക്തനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു മക്കൾ ദൈവഭക്തിയുള്ള മക്കളായിരുന്നു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു കുടുംബം എന്നാൽ കുറച്ച് നാളായി ആ ദൈവഭക്തനായ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില കുറവുകൾ സംഭവിച്ചു അത് മനസ്സിലായത് അദ്ദേഹം ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല ദൈവമക്കൾ കൂടി വരുന്ന സ്തുതിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്നില്ല കൂട്ടായ്മ യോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു എന്താണോ കാര്യം ആ സഭയെ നടത്തുന്ന പാസ്റ്റർ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു വീട്ടിൽ ചെന്നു പാസ്റ്റർ വന്നപ്പോൾ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇരുന്നു അകത്തെ മുറിയിൽ തന്നെ ഇരുത്തി അവിടെ അടുത്ത് ദീക്കൽ കത്തിയിരിക്കുകയാണ് അത് മൂലം ആ ഈ മുറിക്കകത്തുള്ള തണുപ്പ് മാറ്റാനായിട്ടാണ് തീക്കൽ കത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വളരെ തണുപ്പുള്ള ദേശങ്ങളിലെ പ്രകാരം തീക്കനൽ കത്തിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ചിലയിടങ്ങളിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ അത് അല്പം കെട്ടിയിട്ട് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ കരിക്കരി കൽക്കരി അതിലേക്ക് എടുത്തിടും അതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പാസ്റ്റർ വന്നു പാസ്റ്റർ ഇരുന്നു ഈ ആ കുടുംബസ്ഥൻ കുടുംബത്തിലെ ഗ്രഹനായകൻ അദ്ദേഹവും ഇരുന്നു പാസ്റ്റർ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല പാസ്റ്റർ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തതാവോ ഗ്രഹനായകൻ മനസ്സിലായില്ല അദ്ദേഹം എന്താണൊന്നും മിണ്ടാത്തത് പരിചയമുള്ളയാളാണ് മുമ്പ് കൂട്ടായ്മയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് കോളമയിൽ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല അനുഗ്രഹീതമായ പ്രസംഗം പറയുന്ന ദൈവദാസനാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് എന്നോട് എന്താ മിണ്ടാത്തത് ഗൃഹനാഥന് മനസ്സിലായില്ല അദ്ദേഹം ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഈ പാസ്റ്റർ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അവിടെ ആ കൽക്കരി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഒരു കനൽക്കട്ട ഒരു തീക്കട്ട എടുത്ത് മാറ്റി മാറ്റിയിട്ടു ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തീക്കട്ട എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടു വീണ്ടും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്നു കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നു കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ കനൽ തീക്കനൽ അത് പയ്യെ പയ്യെ കെട്ടുകെട്ട് വരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് തീ ഇല്ല വെറും കരിക്കട്ടയായി മാറിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആ കരിക്കട്ട എടുത്ത് ആ തീയിലേക്ക് ഇട്ടു അതിന് വീണ്ടും ചൂട് പിടിച്ചു തീ വത്തി വീണ്ടും കനലായി മാറി അദ്ദേഹം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം മുറി നഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ഈ ഗൃഹനാഥൻ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ചെന്ന് വിനയപൂർവ്വം കൈ ഒപ്പിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി ഞാൻ എൻ്റെ തീ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാൻ്റെ തീ എന്നിൽ ഇപ്പോൾ കത്തുന്നില്ല ഞാൻ കൂട്ടായ്മ വിട്ട് നിന്നുപോയി ഞാൻ പിന്മാരത്തിലായിപ്പോയി ഞാൻ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് മാറിപ്പോയി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തീ കെട്ടുപോയി എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇനി ഇനിയുള്ള കാലം ഞാൻ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് മാറുകയില്ല ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ മാതൃക അനുഭവിച്ചയാളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ എന്തെല്ലാമോ ചില ചിന്താക്കുഴപ്പങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ടാകാം ഞാൻ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നു
തീക്കനെ പോലെ ജോലി ചെയ്യുന്നൊരു കാലമുണ്ട് ഇല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പലർക്കും അനുഭവമാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ആ തീ കെട്ടുപോയി തീ ഇന്നില്ല തീയുടെ ചൂടില്ല തീയുടെ ജ്വാലയില്ല തീയുടെ കരുത്തില്ല ഇന്ന് തീ കെട്ടുപോയി എന്നാൽ ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് ഇനിയും തീക്കനലിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക തീക്കനലിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക വേറൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ പിന്മാറ്റം നിങ്ങളെ അനു അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയും സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക സ്വർഗത്തിൻ്റെ തീക്കനലാകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് നിങ്ങൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുക വേറൊന്നും വേണ്ട ചിന്താക്കുഴപ്പങ്ങൾക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ല വലിയ തെരിദ്ധാരണകൾക്കും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയ അനുഭവം ആ അനുഭവം മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി നിങ്ങൾ പഴയ കാലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കണം എങ്ങനെയെല്ലാം ജീവിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു ഓർത്തു നോക്കൂ ഏതെല്ലാം തെറ്റുകളിൽ കുടുങ്ങിയവരായിരുന്നു ഏതെല്ലാം പാപങ്ങൾ കൂടി കിടന്നവരായിരുന്നു ഏതെല്ലാം മ്ലേച്ഛമായ പാതകളിൽ കൂടി നടന്നവരായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നോ ദൈവം ക്രമ ചെയ്തു പല പ്രകടമായ പാവങ്ങളും വിട്ടു ഒരു മാനസാന്തരം കിട്ടി പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ മാനസാന്തരം കിട്ടിയെങ്കിലും ആഴത്തിലുള്ള കഴുകൽ കിട്ടിയില്ല ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ല മനോഭാവങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയില്ല കോപാക്രാന്തമായ വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല പക്ഷേ കോപമകത്ത് പതഞ്ഞ് പൊന്തുന്നു ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം മുഷിച്ചിലുകൊണ്ട് നീറുന്നു ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വൈരാഗ്യം പുകയുന്നു ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടക്കേടും ചിലരോടുള്ള പിണക്കവും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പൊന്തി പൊന്തി വരുന്നു ഓർത്തു നോക്കൂ കുടുംബത്തിൽ പുറ പുറമേ എല്ലാവരും കേൾക്കത്തക്കുള്ള കലഹമില്ല എങ്കിലും ഉള്ളിൽ കലഹത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി കിടക്കുന്നു വ്യാജം പറയുന്നില്ല പക്ഷേ വ്യാജഭാവം ഹൃദയത്തിലുണ്ട് കാവട്ടിയും ജീവിതത്തിലുണ്ട് കപട ഹൃദയമാണ് സൂത്രവും കൗശലവും കൈവശ കൈവശമുണ്ട് ഒന്ന് പറയുന്നു മറ്റൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് നിരൂപിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം പാവമാണെന്നൊട്ട് ചിന്തിക്കുന്നുമില്ല ഞാൻ മദ്യപാനം വിട്ടല്ലോ ഞാൻ എഴുതാത്ത വേണ്ടാത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളെല്ലാം വിട്ടല്ലോ വെറുക്കൂത്തുകൾ ഞാൻ വിട്ടല്ലോ ഞാൻ പ്രകടമായ തിന്മകളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ ഒരു സംതൃപ്തിയിൽ നിന്ന് ദൈവനും കഴിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോട് പറയുന്നു നിൻ്റെ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞുവെന്ന് ഒരു കുറ്റം നിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാനുണ്ട് ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരക്തത്തിൻ്റെ ശക്തി അനുഭവിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ അനേകം പേര് തിരക്തം തരുന്നതായ പാവക്ഷമം അനുഭവിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ അനേകം പേര് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരക്തത്തിൽ കൂടി ലഭിക്കുന്നതായ മാനസിക സ്വാസ്ഥ്യം മാനസിക സന്തോഷം അനുഭവിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ പലരും അല്ലെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിലേക്ക് വന്ന കാലുകളിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ലഹരിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവം എന്തായിരുന്നു എന്തൊരു ആമോദമായിരുന്നു എന്തൊരു പ്രമോദമായിരുന്നു എന്തൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു എന്തൊരു ആഹ്ലാദ തിമർപ്പായിരുന്നു ആരവാരത്തോടെ ആഘോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ആരാധനയുടെ സൗഭാഗ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിൻ്റെ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞുവെന്ന് ഒരു കുറ്റം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാനുണ്ട് സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും മാനസാന്തരപ്പെടാം നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ടവരാണ് പക്ഷേ ഇനിയും ഒരു മാനസാന്തരം ആവശ്യമാണ് ആദ്യ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മടങ്ങി വരാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് രക്ഷയുടെ നായകൻ വന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൃപയുടെ നാഥൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനാണ് ജീവദാതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ പേരിൽ വിളിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുകയാണ് ചേർക്കാൻ വിളിക്കുകയാണ് മകനെ നീ ഇനി അലഞ്ഞിരിയേണ്ട നിന്റെ മനസ്സ് അഴലേണ്ട ആവശ്യമില്ല നീ ആകുലങ്ങളിൽ മുങ്ങിപ്പോകേണ്ട കാര്യമില്ല നീ ആവലാദികളിൽ മയങ്ങിപ്പോകേണ്ട കാര്യമില്ല വരാം നിനക്ക് എൻ്റെ അരികിലേക്ക് അധ്വാനിക്കുന്നതിനും ഭാരം ചുക്കുന്നതുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരികയും ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മകനെ ഈ നിരാശയിലേക്ക് കുമിഞ്ഞു കൂടി പോകണ്ട നിനക്കിനിയും പ്രത്യാശയോടെ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരാം ആശ്വാസം തരുന്നതായ ക്രൂസിൻ്റെ ചോട്ടിലേക്ക് നിനക്ക് വരാം നിനക്ക് ശാന്തി തരുന്നതായി തിരക്തൻ്റെ അത്ഭുത ക്രമയിലേക്ക് നിനക്ക് വരാം തിരക്തം ഇന്നും ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന രക്തമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്നും ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന രക്തമാണ് ആ തിരക്തത്തിൻ്റെ അത്ഭുത കൃപയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാം കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ തിരരക്തം ഊനമില്ലാത്ത കുഞ്ഞ് അടിഞ്ഞിറത്തതായ തിരരക്തം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ആ സ്വർഗീയ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓടി അണയുക നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹ
എല്ലാവരെയും ആത്മാവിൻ്റെ ആനന്ദ ഐശ്വര്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കണമേ കർത്താവേ എല്ലാവർക്കും സ്വർഗീയമായ നന്മകൾ പ്രദാനം ചെയ്യണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ളതായി വിവേകം നൽകണമേ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തവരിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാനുള്ളതായി സൗഭാഗ്യം നൽകണമേ എല്ലാവരെയും വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിനും രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിനും ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്